alt plus F5 debit node ने वोच्छ लो यूँ इकड़ अश्विन तीसको वारे तीसको नानो अश्विन अईते यंत अमाउंट रिटान जास नामने इद मानके मेंशन जेही लेदु हावियर्स लास्ट वीडियो लो नाइन्थ ट्रांसेक्शन वरकु कम्प्लेट जेसेस कुन्ना अंटे सर्वीस टैक्स प्राब्लम लो नाइन्थ ट्रांसेक्शन वरकु कम्प्लेट आई पेंदे अंटे कैश रिसीव्ड फ्रॉम यूवराज 98,000 फुल सेटलमेंट ऑफ़ द अकाउंट अंजे पेसे नाइन ट्रांसेक्शंस रिकार्ड जेसेस है ना यूवराज अकाउंट कोड़ा फुल सेटलमेंट जीरो कम्प्लेट आई पेंदे जीरो cash paid into the bank अन्नाड़ गानी ये bank लो enter चेयालाने pay चेयालाने चेप्प लेदु मानकी transactions ही problem मत्तम लो ये example लो उन्दी वक्के वक्के bank अन्माट दीना bank so आ bank लो ने pay चेयासना वन अर्दम अन्टे मन bank account लो मनमे deployed चेयासना वन चेप्प कुण्ड वाड indirect या pay चेयासना वन चेप्पेडु so अला चेप्पेड $95,000 इवाले मोंट देविट लो दीना बैंक तीसको वाले देनामनेशन अड़ुत्ताडु देनामनेशन कोड़ इच्चे विच्चु इलागे being cash deposited अन इस्ते सरिपोद्धु save ये सेड़ में 10 transactions सही पेने next 11th one उच्चेसी purchased 100 number shares per at the rate of 300 each and brokerage paid in cash शेर्स पर्चे चेस नामू अंटे मन अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट जेस नामन अद्ध सो अला इन्वेस्टमेंट जेस ना फिक्स डिपोईट जेस ना आ ट्रांसेक्शन ने F5 पेमेंट लो जुएंच आले शेर्स तीसको वारिकड़ तीसको नानु एन्नी शेर्स पर्चे जेस नामन अला पर्चे चेसे नपड़ु ब्रोकरेज कुड मनमे पेजेस्ता अधि मनके एक्स्पेंजेस सोथुन्दी देबिट लो ब्रोकरेज 200 पेजेस नमा जेप्पेरु 200 एला पर्चे जेस नमा जेप्पेरु शेर्स ने कैश की पर्चे चेस नमा जेप्पेरु सो क्रेडिट लो कैश Next, 12th one was chasey, goods worth 15,000 found defective and returned to Virat. The balance due to him has been settled by check for 48,500 in full settlement. And Virat nundi, mano, fourth transaction lo, 1 lakh rupees goods purchase. In the lo, 15,000 rupees goods ni, defective अंटे return जैसना वन्ट वालके अला return जैसते आ returns नी purchase returns अंटर so purchase returns लो इए transaction नी record चेयाली तरवात वालके balance एंथ पेई चेयालो चूसी आ amount नी bank check द्वार settlement जेए मांट नेड़ नमाट अधि कोड़ full settlement जेए मांट नेड़ check द्वार अंटे इए 12th transaction लोने total गा 2 entries उन्न फर्स्ट वन उच्चे सी रिटर्न चेस नाम जब पेड़ का बट्टी पर्चेज रिटर्न्स नहीं आल्ट प्लस एफ फाइ डेबिट नोट अने वो चलो रिकॉर्ड चाहिए अली वीरात तीस को वाली वीरात तीस को ना फिफ्टीन थाउजेंड वुड्स वाले के रिटर्न चेस ना सो फिफ्टीन थाउजेंड तार टाइम मान की पार्ट नेम रावड़ा � being goods returned to party save yes अईते इला return चेसिन तरवात वालकी यंत amount पेय चेयालो चूसी आ amount नी bank check द्वार full settlement जेए मटनर आलड़ी इकड़ चेप्को नांग दा 1 lakh rupees goods पर्चे चेसा मने वालकी 1 lakh amount पेय चेले अईते दीनी कान्ना मुंदे ता transaction लो वालकी advance गा 35,000 amount पेय चेसा अड्वान्स का 35,000 ने अमाउंट पे चेस हैं वांटे ये 1 लाख लोन उन्हें ये 35,000 ने अमाउंट ही मानो लेस शेयर है 1 लाख लो 35,000 ने अमाउंट लेस शेयर्स थे इनका वाला के 65,000 ने अमाउंट पे चेस आल से उन्होंने 
అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్లో ఇప్పుడే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ గూడ్స్ వాళ్ళకి రిటర్న్ చేస్తున్నాం అలా రిటర్న్ చేస్తే ఆ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అమౌంట్ని కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అమౌంట్లో నుండి లెస్ చేయాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్లో నుండి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అమౌంట్ లెస్ చేస్తే ఇంకా వాళ్ళకి మనం పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత సార్ అంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళ అకౌంట్ని ఫుల్ సెటిల్మెంట్ చేయమంటున్నాడు బ్యాంక్ చెక్ ద్వారా వాళ్ళకి మనం అమౌంట్ పే చేయాలి కాబట్టి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని ఎఫ్ఐ పేమెంట్లో చూపించాలి విరాట్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళ అకౌంట్లో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కనిపించాలి ఇదిగో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ దీన్ని ఫుల్ సెటిల్మెంట్ జీరో చేయమంటున్నాడు సో ఇదిగోండి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇచ్చేసాను ఫోర్త్ టైం పార్టీ నేమ్ రావడం అగేనెస్ట్ రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి ఇదిగోండి కరెంట్ బ్యాలెన్స్ జీరో అయిపోయింది సో అయితే సెటిల్మెంట్ ఎలా చేయమన్నాడు అంటే బ్యాంక్ చెక్ ద్వారా చేయమన్నాడు మనకుంది ఒకే ఒక బ్యాంక్ అనమాట దీనా బ్యాంక్ తీసుకోవాలి అయితే దీనా బ్యాంక్ ద్వారా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అమౌంట్ పే చేయమన్నాడా అంటే అలా ఏం చెప్పడా ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడే పే చేయమన్నాడు సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ థౌజండ్కి బదులుగా ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడే ఇవ్వాలి ఇప్పుడు కొంత అమౌంట్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంది ఎంత ఉంది సార్ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ ఇది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంది ఆ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డిఫరెన్స్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ అని పిలుస్తారు వీళ్ళ నుండి మనం పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చేసరికి వాళ్ళకి మనం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అమౌంట్ పే చేయాలి ఇది ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అమౌంట్ ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు చూపించాను అయితే ఆ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అమౌంట్ పే చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే నువ్వు నాకు ఫిఫ్టీన్ థౌ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పే చేయొద్దు బ్యాంక్ చెక్ ద్వారా కనుక ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ పే చేస్తే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ నీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తా అన్నాడు సో వెంటనే చెక్ తీసేసి ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెక్ రాసేసాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ని మనం డిస్కౌంట్ కింద చూపించాలి సో డిస్కౌంట్ అనేది వాళ్ళ నుండి మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ డిస్కౌంట్ని డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ కింద మెన్షన్ చేయాలి సో డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేయలేదు సో ఇక్కడ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ తీసుకొని డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటే మనకి ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోద్ది సో ఇలా చూపించాలి బీయింగ్ బీయింగ్ విరట్ అకౌంట్ ఫుల్లీ సెటిల్డ్ బై బ్యాంక్ చెక్ విత్ డిస్కౌంట్ అయిపోయింది సెటిల్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడతో ట్వెల్త్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ వన్ వచ్చేసి సోల్డ్ ట్వంటీ నెంబర్ షేర్స్ అని చెప్పాడు గూడ్స్ అని చెప్పలే షేర్స్ అన్నాడు ఫర్ క్యాష్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఈచ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కాదు త్రీ ఫిఫ్టీ ఈచ్ బ్రోకరేజ్ పేడ్ షేర్స్ని మనం సేల్ చేస్తున్నామంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన అమౌంట్ని తిరిగి మళ్ళీ మనమే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నామని అర్థం ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రిసీవ్డ్ బై క్యాష్ ఆ చెక్ సో అలా రిసీవ్ చేసుకుంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫ్ సిక్స్ రిసిప్ట్ ఓచర్లో చూపించాలి షేర్స్ తీసుకోవాలి ఎన్ని నెంబర్ సేల్ చేస్తున్నాము ట్వంటీ నెంబర్స్ సేల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాడు ట్వంటీ ఇంటూ ఈచ్ వన్ త్రీ ఫిఫ్టీ క్యాలిక్యులేషన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఈచ్ వన్ త్రీ ఫిఫ్టీ కంట్రోల్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్ సెవెన్ థౌజండ్ వచ్చింది అయితే ఇవి సేల్ చేసేటప్పుడు బ్రోకరేజ్ అనేది మనమే పే చేస్తున్నామని చెప్పాడు ఎంత పే చేస్తున్నామని చెప్పాడంటే ఇదిగోండి టూ హండ్రెడ్ పే చేస్తున్నామని చెప్పాడు టూ హండ్రెడ్ చూపించాలి ఇదిగో టూ హండ్రెడ్ అలా సేల్ అలా బ్రోకరేజ్ పే చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా క్యాష్ ఎంత అమౌంట్ వస్తుందంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనమాట సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ షేర్స్ని సేల్ చేసాం అలా సేల్ చేసిన వాటిలో ఒక టూ హండ్రెడ్ అమౌంట్ బ్రోకరేజ్ కింద కట్ అయింది రిమైనింగ్ అమౌంట్ వాళ్ళ నుండి మనకు వచ్చేది క్యాష్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడే సో అదే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది బీయింగ్ షేర్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ అండ్ బ్రోకరేజ్ పెయిడ్ సేవ్ చేసేది ఇక్కడతో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ వన్ గూడ్స్ వర్త్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ అశ్విన్ అండ్ సోల్డ్ టు సోల్డ్ ది సేమ్ టు పటేల్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ అని చెప్పాడు అంటే ఇందులో టూ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయండి మనం గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకటి పర్చేజెస్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని చూపించాలి రెండు అదే గూడ్స్ని మనం సేల్ చేస్తున్నా
ఎవరి నుండి అశ్విన్ నుండి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అశ్విన్ తీసుకోవాలి ఎంత గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం సో న్యూ రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ టైం మనకి రావడం పర్చేజ్ కాబట్టి పర్చేజ్ తీసుకోవాలి బీయింగ్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ పార్టీ సేవ్ చేసేది అట్ ది సేమ్ టైం వాటిని మనం సేల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు ఎఫ్ ఎయిట్ తీసుకోవాలి కంట్రోల్ హెచ్ ఓచర్ తీసుకోవాలి ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారంటే పటేల్కి సేల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు పటేల్ తీసుకోవాలి ఎంతకి సేల్ చేస్తున్నాం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి అమౌంట్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ గూడ్స్ వాళ్ళకి సేల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పారు సో ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ చూపిస్తే సరిపోద్ది ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫస్ట్ టైం వీళ్ళు కూడా రావడం న్యూ రిఫరెన్సే తీసుకోవాలి సేల్స్ కాబట్టి సేల్స్ తీసుకోవాలి బీయింగ్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు పార్టీ సేవ్ చేసాడు ఇక్కడతో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫోర్టీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ వచ్చేసి పటేల్ రిటర్న్ గూడ్స్ వర్త్ నైన్ హండ్రెడ్ విచ్ వేర్ సెండ్ బ్యాక్ టు అశ్విన్ అన్నాడు అంటే ఇందులో కూడా టూ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి మనం పటేల్కి ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ గూడ్స్ సేల్ చేసాం అందులో నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ గూడ్స్ వాళ్ళే మనకి రిటర్న్ చేస్తున్నారు సేల్ చేసిన గూడ్స్ అనేవి కస్టమర్ నుండి మనకి రిటర్న్ వస్తే ఆ రిటర్న్స్ని సేల్స్ రిటర్న్స్ అంటారు సేల్స్ రిటర్న్స్ని ఆల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ సిక్స్ క్రెడిట్ నోట్ అనే ఓచర్లో ఎంటర్ చేస్తారు ఇక్కడ పటేల్ తీసుకోవాలి ఎంత రిటర్న్ చేస్తున్నారంటే నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ గూడ్స్ రిటర్న్ చేస్తున్నారు సెకండ్ టైం పార్టీ నేమ్ రావడం అగేనెస్ట్ రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి సేల్స్ రిటర్న్స్ కాబట్టి సేల్స్ రిటర్న్స్ తీసుకోవాలి బీయింగ్ గూడ్స్ రిటర్న్ టు ఫ్రమ్ వాళ్ళు వేస్తున్నారు కాబట్టి టు పార్టీ సేవ్ చేసేయడం అయితే ఇక్కడతో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే విచ్ వేర్ సెండ్ బ్యాక్ టు అశ్విన్ అన్నాడు అంటే ఇలా రిటర్న్ వచ్చిన గూడ్స్ని మనమే అశ్విన్కి రిటర్న్ చేస్తున్నామంట అలా రిటర్న్ చేస్తే ఆ రిటర్న్స్ని పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అంటారు పర్చేజ్ రిటర్న్స్ని ఆల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఫైవ్ డెబిట్ నోట్ అనే ఓచర్లో చూపించాలి ఇక్కడ అశ్విన్ తీసుకోవాలి తీసుకున్నాను అశ్విన్ అయితే ఎంత అమౌంట్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం అనేది మనకి మెన్షన్ చేయలేదు చేయలేదు కాబట్టి దీన్ని మనమే క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఎలా సార్ అంటే అశ్విన్ నుండి మనం పర్చేజ్ చేసింది ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ గూడ్స్ అనమాట వాటిని మనం ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్కి సేల్ చేసాం అలా సేల్ చేసిన ఈ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్లో మనకి నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ గూడ్స్ రిటర్న్ వచ్చినాయి అలా రిటర్న్ వస్తే ఇప్పుడు మనం అశ్విన్కి ఎంత రిటర్న్ చేయాలి అనేది మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట వాడు మనకి చెప్పలేదు సో ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది అనేది మనం చెక్ చేయాలన్నమాట అలా చెక్ చేయాలంటే దీనికి క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ అనే ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేయాలి సో ఇలా అనమాట క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ ఇప్పుడు నేను చేస్తాను ఎలా వస్తుందంటే క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ దీనికి ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ అన్న సో ఇది చేస్తే ఎంత అమౌంట్ అయితే వస్తుందో అదే అమౌంట్ని మనం పర్చేజ్ రిటర్న్స్ కింద చూపించాలి సో ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎన్ క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకోండి తీసుకున్నాను ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైన్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి సిక్స్ థర్టీ వచ్చిందండి సో ఆ సిక్స్ థౌజ సిక్స్ థర్టీ అమౌంట్నే మనం పర్చేజ్ రిటర్న్స్ కింద మెన్షన్ చేస్తాం సిక్స్ థర్టీ ఫోర్త్ టైం మనకి పార్టీ నేమ్ రావడం అగేనెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇవి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ కాబట్టి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ తీసుకోవాలి బీయింగ్ గూడ్స్ రిటర్న్ టు పార్టీ సో ఇది మనకి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనమాట ఇక్కడతో ఎంత అయితే ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ మనకి ఫిఫ్టీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ వీడియోలో ఇక్కడ వరకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ